ஃபைட்டிங் பிரதர்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மிடையே திருவாரூர் ஆர்கே நகர் மற்ற இடங்களில் வந்து சுயேட்சையாக போட்டிட்டு விவசாயி ஜெயராமன் அவர்கள் நம்மிடையே இருக்காங்க அவர்கிட்ட இன்றைய தினம் நம்ம என்ன கேட்க போகிறோன்னா தொடர்ந்து மெரினா கடற்கரையை வந்து சுடுகாடாக மாற்றிட்டு வராங்க அப்படின்னு ஒரு பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு பேச்சு இருக்குது அதற்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சமூக நல ஆர்வலரும் வழக்கறிஞருமான திரு எம்எல் ரவி அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார் என்ன வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்னா குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த திரு ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அங்கே மணிமண்டபம் அரசு சார்பாக மணிமண்டபம் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த வழக்கு வந்து இன்றைக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதி அரசர்களால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி நம்ம விவசாய ஜெயராமன் கருத்து கேட்போமா வாங்க வணக்கம் சார் இன்றைக்கி இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்றைக்கி வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எம்என் ரவி அவர்கள் தொடர்ந்திருந்த பொதுநல வழக்கு வந்து விசாரணை பண்ணதில் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அரசு செலவில் அதாவது பொதுமக்கள் வரி பணத்தில் தமிழக அரசு நினைவில்லம் கட்டுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அதை வந்து நீங்கள் வந்து கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு எம்எல் ரவி அவர்களோட வழக்கை வந்து தள்ளுபடி செஞ்சுருக்காங்க இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வருங்காலங்களில் தினமும் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேரை சாவடிப்போம் அப்படின்னு ஒரு அரசு வந்து கொள்கை முடிவு எடுத்துட்டு அதை வந்து அமல்படுத்தும் போது நீதிபதிகள் இந்த பொதுமநலவாதிகள் வந்து மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட பொதுநலவாதிகள் இது தவறான செயல் கொடுஞ்செயல் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தை அணுகும்போது அந்த நீதி அரசர்கள் இந்த வழக்கை எப்படி அணுகுவார்கள் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஆயிரம் பேரை கொலை பண்ணுறது வந்து அரசின் கொள்கை முடிவு அதில் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாது சட்ட புத்தகத்தில் இந்த மாதிரி விதிமுறைகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வழக்கையும் தள்ளுபடி செய்வார்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை என்னோடய மனதில் விதைத்திருக்கு இது மிகப்பெரிய வருத்தத்துக்கு உரிய செயலாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு விஷயம் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை இது உலகறிந்த நிகழ்வு தான் அதனால் அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் பொதுமக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திருக்கிற அவர்கள உலகில் மிக சிறந்த ஒரு கடற்கரையாக இருக்கின்ற மெரினாவை சுடுகாடாக மாற்ற துடித்து கொண்டிருக்கின்ற ரெண்டு இயக்கங்கள் பெரும்பாலும் நம்ம சொல்கிறோம் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இயக்கங்களின் போட்டா போட்டிக்கு வருங்காலங்களில் சுடுகாடு மெரினா கடற்கரை அப்படின்றது மெரினா சுடுகாடு அப்படின்ற மாற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்வும் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இதில் நீதி அரசர்களின் பங்கு வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இல்லை என்ன காரணன்றதும் நமக்கு தெரியல வருத்தமான நிகழ்வாக தான் சார் நான் இதை பார்க்குறேன் அப்போது தலைவர்களுக்கு மணிமண்டபங்கள் கட்டுறது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து எதிர்க்கிறீங்களா நான் வந்து தலைவர்களின் மணிமண்டபங்களையோ இல்லை வந்து அவர்களின் புக புகழை பரப்பக்கூடிய நிகழ்வுகளையோ நான் எதிர்க்கல அவங்க சுத்து சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க நான் இப்போ ஆசிய விவசாயியாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருந்தார் இப்போது நாலு ஏக்கராக சுருங்கி இருக்குது நான் ஆசிய ஃபார்மராக நான் சொல்கிறேன் ஆசிய உழைக்கும் வர்க்கத்திலேருந்து வர்றதுனால நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அரசியல்வாதிகளோட சொத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பத்து ஏக்கர் இருக்குது அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஏக்கர் இருக்குது அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ஏக்கர் இருக்குது அப்போது இவர்களோட புகையை பரப்புறதுக்கு இவங்க ஏற்கனவே கொள்ளை அடித்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த சொத்துலேயே வந்து கட்டிக்கலாமே ஆனால் அரசாங்க நிலத்தில் தான் கட்டணும் அப்படின்றதும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகிற இடத்துல தான் கட்டணும் அப்படின்றதும் வந்து விந்தையாக இருக்குது இது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செயலாக தான் சார் நான் பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுடைய நினைவு மண்டபத்துக்கு மட்டும்தான் திரு எம்எல் ரவி அவர்கள் இந்த மாதிரி வழக்கு போட்டிருக்காரு அதே முன்னாள் முதல்வர் த கலைஞரோட நினைவிடமும் அங்கே தான் இருக்குது இப்போது அதுக்கு எம்எல் ரவி அவர்கள் வழக்கப்படலை இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற நினைவு மண்டபங்கள் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா மிக சரியான கேள்வி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் காரணம் என்னென்னா கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஊழலின் பிறப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு விஷயம் அவர் வந்து திருவாரூரில் இருந்து ட்ரெயின் ஏறி வந்தாங்க எந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஏறி வந்தாங்கன்றதெல்லாம் பத்திரிகை செய்திகளில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த சூழலில் பார்த்திங்கன்னா கலைஞரோட இறப்புக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் மெரினாவில் வந்து எந்த ஒரு 
சடலங்களை புதைக்கிறதுக்கோ அல்லது வந்து நினைவிடங்கள் கட்டுறதுக்கோ வந்து அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பசுமை தீர்ப்பாயம்லாம் என்னென்னவோ கொடுத்துருந்ததா தகவல் நம்ம பார்க்குறோம் சாதாரண மனிதனாக ஆனாலும் இந்த வழக்கு தொடர்ந்தவர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் செத்து போன அன்னைக்கு நைட்டே வந்து வித்ரா பண்ணுறாங்க நீதிமன்றங்களோட வேலையை பார்த்தோடனே நான் பிரமிப்பாயிடுச்சு என்னென்னா உலகத்தில் இந்தியாவில் குறிப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷத்துக்கு வழக்குகளை தேங்கி இருக்கிறத நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஜெயலலிதா வழக்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்ட எவ்வளோ நாளாக நீட்டிச்சது அதுக்கப்புறம் தீர்ப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் மேல்முறையிடு இதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் போச்சு ஆனால் செத்து போன ஒரு கலைஞருக்காக ஒரு முதல்வர் அவர் ஒரு பெருந்தலைவர் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது இருக்கிறது இல்லை எனக்கு அது அவங்களோட தனிப்பட்ட விஷயம் அதுக்குள்ளே நம்ம போகலை ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவர் இறந்து போன ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு வழக்கு தோட்டத்தவங்கள்லாம் வித்ரா பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீதிமன்றம் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுது ஸ்பெஷல் டீம் வந்து தீர்ப்பு சொல்லுது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தில் நிகழ்வு நடக்குதும்போது இதை ஏன் பொதுமக்களுக்கு செய்யலை அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் என்னோட மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சது எல்லோருடைய கேள்வியும் அதுதான் இருக்குது அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் வந்து நீதிமன்றங்களும் சட்டமும் வேலை செய்யுதா அப்படின்ற பெரிய கேள்வி கூட என் மனசில் இருக்குது எல்லோரும் மனசுலையும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாடாக வந்து மெரினா கடற்கரையை மாற்றக்கூடாது அப்படின்றது தான் எங்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது என்னை போன்ற பொதுமக்களோட பொது நல விளிம்பு விரும்பிகளோட கோரிக்கையாகவும் இருக்குது ஏன்னா இதில் எந்த தலைவர்களுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்லல அதில் கலைஞரும் அடக்கம் தான் கலைஞரை பொறுத்தளவுக்கு வந்து எவ்வளோ சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்காரு அந்த எட்டு அணியெல்லாம் வந்து அண்ணாவது பக்கத்தில் தான் சா புதைக்கணும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய வியப்பாக இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு கோர்ட்டுக்கு வழக்கு தொடர்ந்து அந்த வழக்கு வந்து ஒரே நாளில் ஒரே நாள்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வித்தின் எட்டு 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 மணி நேரத்திலே வந்து தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னும் போது பிரமிப்பாக இருக்குது நீதிமன்றங்களும் நீதி அரசர்களும் இதுக்கு காட்டுற வேகத்தை பொதுமக்களுக்கும் அவங்களோட வழக்குகளுக்கும் காட்டினா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் ஆனால் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா உலகத்தில் நான் தான் பெரிய மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற எல்லாருமே வந்து கலைஞரும் ஜெயலலிதாவும் சாட்சியாக இருக்காங்க காரணம் என்னென்னா நான் என்னை என்னை தவிர வேறு எந்த தலைவரும் கிடையாது நான் தான் எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு போக்கில் ஆட்சி அமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து எப்படி செத்தாங்கன்றத அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போதே செத்து போய் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சும் வந்து ஆரம்ப சாமி கமிஷன் முன்னாடி இது வரைக்கும் யார் ஒன்றரை கோடி மக்கள் எங்களோட உறுப்பினர் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜெயலலிதாவுக்கும் வந்து எப்படி செத்தாங்கன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியல உலகம் முழுக்க உலக பணக்காரர்கள் வயசில் திருவாரூர்லேருந்து ட்ரெயின் எண் வந்து உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் இடம் பிடித்த கலைஞர் வந்து செத்து போனதுக்கப்புறம் எட்டு அடி நிலத்துக்காக போராட்டம் பண்ணி அந்த இடத்த வாங்க வேண்டியிருந்தது இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்றது நாங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அரசியல்வாதிகள் புரிஞ்சுட்டு எங்களை போன்ற விவசாயிகளின் போர்க்குழலுக்கு நல்ல ஒரு தீர்ப்பையும் நல்ல ஒரு வாழ்வாதார தீர்ப்பு இருக்கிறதுக்கான வேலை செய்வாங்க நம்புகிறோம் சார் தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இடைத்தேர்தல்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து தொடர்ந்து சுயேட்சையாக நீங்கள் வேட்பாளராக போட்டிகிட்டே இருக்கீங்க அதோட நோக்கத்தை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பாக சார் இன்றைக்கி சூழலில் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு பேர் வந்து அரசாட்சி செய்கிறதா சொல்லிட்டுருக்காங்க அதை நம்ம நம்ம வேண்டிய சூழலுக்கு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அரசாட்சி செய்கிறாங்களோ இல்லை மத்திய அரசு அரசாட்சி செய்யுதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க மத்திய அரசோட கைப்பாவை அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய நோக்கம் ஆமாம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து விவசாய குடும்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்தவங்க அதனால தான் நான் அவங்க பேரை பயன்படுத்தி கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தேன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நீதிமன்றத்தில் விவசாயிகள் தற்கொலைகள் வந்து அவங்க வயது முதுகின் காரணமாக தான் செத்து போனாங்க பசி பட்டினியால் செத்து போகல அப்படின்னா உண்மை நிலைமை என்னென்னா விவசாயி ஏறு உழவன் கணக்கு போட்டால் ஏர் உழக்க கூட மிஞ்சாது அப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்குது அதுதான் நிலைமை ஆனால் வந்து இவங்க எல்லாமே நல்ல வசதியாக இருக்காங்க செத்து போன விவசாயிகள் எல்லாருமே வந்து நோயினாலேயும் வந்து வயது முதிர்வுனால தான் சீர் பண்ணாங்க அப்படின்ற வெறும் நீதிமன்றத்தையே அவமதிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை பதிவு செஞ்சாங்க அந்த பதிவை கேட்டுட்டு நீ நீதி அரசர்களும் வந்து ஆமாம் அப்படி தான் செத்து போனாங்க தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப சுபோகமாக இருக்குது விவசாயிகள்லாம் வந்து பயங்கர ஹைடெக்காக லைஃப் ஸ்டைலில் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மனு வந்து வித்ரா பண்ணி பண்ண சொல்லி இருந்தாங்க
அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாளைக்கு தான் நீங்கள் வந்து தப்பான ஆள்கிட்ட வந்து கொடு கொடு அப்படின்னு கேட்கறத விட நல்லவனா நீங்களே வந்து சாக்கடை சாக்கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அரசியல் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அரசியல் தான் தீர்வாக இருக்குது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படின்றது அரசியலில் பொதுமக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அரசியல் ஆட்சிக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து சட்டத்தை ஏற்ற வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்போ கேட்குறவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாமே வந்து குறிப்பாக விவசாயிகள் வந்து நம்ம நாடு விவசாயிகளை முதுகல் கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விவசாயிகளின் முதுகு என்றைக்காவது வழி ஒரு <laughs> ஆர்கே நகரில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து தினகரன் வந்து என்னோட தோற்று போடுவேன் என்ற பயத்தில் வந்து காசு கொடுத்து ஜெயிச்சார் இதுதான் உண்மை நிலைமை நான் சவால் விடுறேன் அவங்களுக்கு என்னை போன்றவே தனி மனிதனா யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்காமல் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாமல் வாக்கு கேட்கும்போது கூட்டமாக போய் கேட்காமல் பிட் நோட்டீஸ் இல்லாமல் அவங்களால் ஏன் கூட நின்று சரிக்கு சமமாக வாக்கு சேகரித்து தனி மனிதர் யாரையும் போய் எனக்கு ஓட்டு போடு அப்படின்னு கேட்காமல் ஊடகங்களின் துணை இல்லாமல் பணத்தின் துணை இல்லாமல் தனி மனிதனாக களத்தில் நின்று வாக்கு வாங்கி ஜெயிப்பாங்களா அப்படின் தான் நான் வந்து அப்போ நான் என்னுடைய இதை சவாலை விட்டேன் ஆனால் அதில் அவர் தோற்றுருவேன் அப்படின்ற பயத்தில் வாக்குகளுக்கு பணம் கொடுத்து ஜெயித்தார் எங்கிட்ட ஜெயித்து அந்த மாதிரி தோல்வி பயத்தில் ஜெயித்த தினகரனை எதிர்த்து நான் வந்து திருவாரூரில் போட்டிடணும் அப்படின்னு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன் ஆனால் சட்டத்துக்கு புறம்பா அப்படி இல்லைன்னா வந்து தோல்வி பயத்தில் பலர் கொடுத்த அப்ளிகேஷனை எடுத்துட்டு தேர்தல் ஆணையம் வந்து தள்ளி வச்சது மிகப்பெரிய வியப்பாக இருக்குது இப்போது பொங்கல் பரிசு பற்றி நம்ம பேசியிருப்போம் ஆயிரம் ரூபாய் எல்லாேருக்கும் குடும்ப அட்டை வச்சுருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அப்போ தமிழக அரசனோட நிதி நிலைமை பார்த்திங்களா ரொம்ப கேவலமாக போயிட்டுருக்கு எல்லாம் கடங்காரன் ஆகிட்டுருக்கான் அப்போ இன்னும் கடனை கடன் சுமைக்கு உள்ள தள்ளுற அளவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் கோடி ரூபாயை வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து இழப்பை ஏற்படுத்தி கடங்காரனை சு கடன் சுமையாக ஆக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது இதை வந்து ஒரு வாரத்துலேயே கொடுக்க முடிஞ்சது அரசாங்கத்தில் ஆனால் தி திருவாரூரில் வந்து திருவாரூரில் அந்த தொகுதியில் ஒரு மூணு குக்கிராமம் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கஜா புயலில் அது நாற்பத்தைந்து ஆள் நாட்கள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அரசாங்கத்தில் என்னால் முடியல பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்னால் வந்து நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியலன்றது மிகப்பெரிய கேவலமான செயல் இது அரசே வந்து தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்பு கொண்டது இதுக்கு வந்து தேர்தல் ஆணையமும் துணை போனது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அளித்தது இப்போ நீங்கள் பொங்கல் பரிசு ஞாபகப்படுத்தின உடனே சொல்லுங்கள் சார் இன்னொரு விஷயம் நான் தந்தி தினமலர் பத்திரிகையில் பார்த்தேன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுக்கும்போது ஒரு விவசாயி என்ன பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கரும்பு அவர் கொடுத்த பச்சரிசி வெள்ளம் எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒப்படைச்சிருக்காரு எதுக்காகனா தடுப்பணை கட்டுறதுக்கே அரசாங்கத்துக்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய பணத்தை நான் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்குறேன் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபாயை கொடுத்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபான்னு பொங்கல் பரிசு கொடுக்க முடிஞ்சது அரசாங்கத்தால் ஆனால் ஒரு விவசாயியோடைய கோரிக்கையான தடுப்பணையை கட்ட முடியலையா அப்படின்ற ஒரு கவன ஈர்ப்பு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஒரு விவசாயி இதை பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவரோட எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் இது எல்லாரோட எண்ணம் தான் ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ எனக்கான ஆயிரம் ரூபாய் நான் வாங்கினா என் பேரில் வேறு ஒருத்தன் வாங்கிக்கிறான் அப்போது நலத்திட்ட உதவிகள் அப்படின்ற பேரில் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை தான் செயல்பட்டுருக்காங்க குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு செய்கிற எல்லா வேலைகளுமே செயல்படுத்துகின்ற எல்லா திட்டங்களுக்குமே எனக்கான பணம் என்ன வரும் எனக்கு எவ்வளோ கமிஷன் வரும் இப்போ குறிப்பாக நம்ம ஹெல்மெட் திட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஹெல்மெட் போடலைன்னா வந்து ஃபைன் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியுத அப்போ எஜுகேட் பண்ணாமல் ஒரு வாகன ஓட்டிக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எஜுகேட் பண்ணாமல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா எனக்கு எவ்வளோ வரும் இப்போ அரசு அதிகாரிகள்லாம் எப்படி வேலை செய்கிறாங்கன்னா இது செஞ்சால் எனக்கு காசு வருமா ஊதியம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கப்படுறதே இல்லை இப்போ ஊதியங்கள் அரசு அதிகாரிகளோட வருமானம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஊதியம் கிடையாது கையொட்டு தான் அப்போது இப்போ இப்போ இந்த சூழலில் தான் அந்த விவசாயி எடுத்துக்கொண்ட செயல் வந்து மிக சிறப்பானது என்னால் கூட ஆனாலும் இவர் அதை இப்போ ரெஃபியூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா வாங்காமல் ரெஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ எனக்கு வந்து இந்த நிவாரணம்லாம் தேவையில்லை எனக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதின் மூலமாக விளைவு என்னவாக இருக்கும்னா அது கோரிக்கையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு கவனத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்காருங்களை பாராட்டுறது பாராட்டலாம் அப்படின்னா கூட 
இது அவர் அந்த அரசாங்கத்துக்கிட்டயே வந்து இல்லை அந்த நியாயவெளி கடையிலே போய் இவர் வாங்காமல் இருந்தாங்க இவர் பேரில் அவங்க கொள்ளை அடிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் வந்து நம்ம வாங்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இதில் பொதுஜனம் வந்து விரும்பி எடுத்துக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது வேண்டாம் இருக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைன்னா அந்த பணம் திருடுபடும் அப்படின்ற பயமும் இருக்கு ரைட்டிங் பிரதர்ஸ் நேயர்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்